ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நேஷனல் டிஃபென்ஸ் இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் கிராஜுவேட்டா ஸோ உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் ஒன்று தான் யூபிஎஸ்சி சிஏபிஎஃப் ஏசி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து யூபிஎஸ்சி போர்டு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு சிஏபிஎஃப்னா என்ன இதில் அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் போஸ்டிங்னா என்ன மாதிரி ரோல் இருக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனி ஜாப் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து போடுவாங்க ஸோ இதில் என்ன செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன மாதிரி வேகன்சி இருக்கும் யார் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயில்ல இந்த வீடியோவில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சிஏபிஎஃப் சென்ட்ரல் ஆர்மடு போலீஸ் ஃபோர்ஸோட அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ட் போஸ்டிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் வந்து யூபிஎஸ்சி போர்டு வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி போர்டு தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்லேருந்து இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜர் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஏபிஎஃப்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வரும் ஓகேங்களா ஸோ யூஸ்வலாக இப்போ கார்டிங் ரோல் இப்போ பார்டர்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கீழே வரும் இல்லையா பட் இதில் வந்துட்டு பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ்லாம் வந்து ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வர்றது தான் வந்து இந்த சிஏபிஎஃப் ஏசி எக்ஸாம் மூலியமா நடக்கிற ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் மூணு வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்டர் கார்டிங் ஃபோர்ஸஸ் பார்டர்ஸ்ல வந்து இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இப்போ உள்நாட்டு பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இப்ப கலவரம் நடக்குது சோ இல்ல வந்து வேற ஏதாவது விஷயம் அப்படின்னா யார் வந்து அங்க வந்து கார்ட் பண்ணுவா அங்க வந்து யார் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவானா ஸோ இது மாதிரி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கீழே வர ஃபோர்ஸஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து சிஏபிஎஃப் ஏசி கீழே வர்றது தான் ஸோ பட் வந்து இதில் வந்து அசாம் ரைஃபிள்ஸும் இந்த என்எஸ்ஜி வந்து டைரக்டாக வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் மூலியமாக வராது மித்த அஞ்சு ஃபோர்ஸஸும் இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் மூலியமாக தான் எடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் இந்தியா பார்டர் இருக்கு இல்லையா அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அதாவது பங்களாதேஷ்க்கும் இந்தியாவுக்குள்ள பார்டர் அப்புறம் மியான்மருக்கும் இந்தியாவுக்குள்ள பார்டர் இந்த பார்டர்ஸ்ல வந்து கார்ட் பண்ணி நிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க தான் பிஎஸ்எஃப் ஃபோர்ஸஸ் சொல்லுவாங்க பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ஏசி போஸ்டிங்கான எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடிபிபி இண்டோ டிபேட்டியன் பார்டர் போலீஸ் இது வந்து இந்தியா சைனாவுக்கு உள்ள பார்டர்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கிற கார்டிங் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஐடிபிபி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சசஸ்திரே சீமாபால் இவங்க வந்து எங்க இருப்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நேப்பா அப்புறம் வந்து பூட்டான் சோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் இங்க நம்ம இந்தியா சைட்ல இருக்க ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பார்டர்ஸ் இருக்கோ சோ அங்க வந்துட்டு இந்த சசஸ்திர சீமா பால் வந்து இருப்பாங்க இவங்கள நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க லைக் டெக்னிக்கல் ஒர்க்ஸும் இருக்கும் ஃபீல்டு ஒர்க்ஸும் இருக்கும் சோ லைக் டிஃபென்ஸ் மாதிரி வந்து இதுல நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு இது கீழ அதுக்கான ஏசி போஸ்டிங் தான் அது நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இப்போ ஏர்போர்ட் இருக்கு பிளஸ் வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்கு ஸோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி ஆர்கனைசேஷனா இன் உள்ள வந்து ஏர்போர்ட் உள்ள வராங்கன்னா நம்ம நிறைய செக்யூரிட்டி செக்ஸ் எல்லாம் வந்து தாண்டி தானே நம்ம வருவோம் ஸோ அங்க இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் வந்து யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா சிஐஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஏர்போர்ட் தவிர்த்து மித்த இம்பார்ட்டன்டான கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நீங்க சிஐஎஸ்எஃப் இருக்கிறவங்களை வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சிஆர்பிஎஃப் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது வந்து இப்போ கலவரம் நடக்குது இல்ல வந்து ஒரு சைக்ளோன் நடக்குது இது மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனோ இல்ல வந்து அந்த இடத்துல வந்து பீஸை வந்து செட்டில் பண்றதுக்கு வந்து வர இருக்கிறவங்க தான் வந்து சிஆர்பிஎஃப் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸா இருப்பாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு ஃபோர்ஸஸுமே வந்து ஈக்குவலா ஒரு <laughs> யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த போர்டு தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் சிடிஎஸ்சி எக்ஸாம் டிஃபென்ஸ் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சிடிஎஸ்சி எக்ஸாமும் இதே போர்டு தான் கண்டக்ட் பண்றாங்க அவங்க தான் சிஏபிஎஃப் ஏசி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க பட் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம்க்கு அப்பியர் ஆகுறாங்க செலக்ட் ஆகி உள்ள போறவங்க ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா
நிறைய பேர் வந்து இப்போ உள்ள போயிட்டு இருக்காங்க அதே போல ஏசி போஸ்டிங்கும் அப்கமிங் இதுல வந்து நீங்க போற போ விருப்பப்பட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த வீடியோ கூட அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்துட்டு அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன் போஸ்டிங்க்கு இந்த அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன் போஸ்டிங்னா என்ன இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி ரேங்க்கு வந்து ஈக்குவலண்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் ஏசிபி ரேங்க் வந்து ஈக்குவலண்டா இருக்கும் டிஃபென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் ரேங்க் வந்து ஈக்குவலண்டா இருக்கும் ஆர்மில இப்ப நீங்க ஆர்மி உள்ள ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் நீங்க கமிஷன் ஆகும்போது லெப்டனண்டா இருப்பீங்க அதை தொடர்ந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆனதும் நீங்க கேப்டன் ரேங்க் வந்து ப்ரொமோட் ஆவீங்க ஸோ அந்த வரைக்கும் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஏஜ் ஏஜ் ஃபேக்டர் வந்து அவங்க பாக்குறாங்க இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா உங்களோட எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் எனி டிகிரி வந்து நீங்க படிச்சிருக்கலாம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வேணா வச்சிருக்கலாம் நீங்க கிளாஸ் டாப்பரா இருக்கலாம் இல்ல எப்படி வேணா இருக்கலாம் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் கொடுக்க எலிஜிபிள் ஒன்னே ஒரு என்னன்னா இந்த டைம்ல இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல நீங்க கரெக்டா இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தான் வந்து நாங்க உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸும் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ அதோட இனிஷியேட்டிவ் நேம் தான் வந்து யுக்தி ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம் இது ஸோ இது வந்து டெய்லி வந்து நம்மளோட டெலகிராம் சேனல்ல வந்து நீங்க வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்றோமோ அதை வந்து நீங்க டெய்லி வந்து எழுதி அனுப்பலாம் அந்த டெலகிராம் சேனல் நேம் வந்து சிஏபிஎஃப் வித் என்டிஐ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஃப்ரீ இனிஷியேட்டிவ் நீங்க எப்படி நீங்க ஆன்சர் எழுதுறீங்க அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு எவல்யூஷன் பண்ணி நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இது டெய்லி பேசிஸ்ல வந்து நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது தவிர்த்து இப்ப அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து எப்போ ஓபன் ஆக போகுது இந்த எக்ஸாம் வந்து <laughs> 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 ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் ரெண்டு பேப்பரும் ஒரே நாள்ல தான் நடக்க போகுது காலையில பத்து டு ரெண்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் அது தொடர்ந்து பேப்பர் டூ வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரா இருக்கும் இது வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் நடக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேப்பர்ஸும் வந்துட்டு எப்ப நடக்க போகுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்டோட நாலாம் தேதி யூஸ்வலா ஆகஸ்டோட ஃபர்ஸ்ட் சண்டே தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஷெடியூல் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து நாலாவது தேதி வந்து ஆகஸ்ட் மாசம் வந்து நடக்க போகுது ஸோ இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சர்டன் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஈஸி தான் நீங்க கிளியர் பண்றதுக்கு பட் கன்சிஸ்டன்டா ரெகுலரா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து சாத்தியம் தான் இப்ப நீங்க ஃபைனல் இயர் படிக்கிறீங்கன்னா இப்ப இருந்தே நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க எங்க வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் யூபிஎஸ்சியோட அபிஷியல் வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணி இந்த எக்ஸாம் வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டு பேப்பர் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த பேப்பர் ஒன் வந்துட்டு அப்செக்டிவ் பேப்பர் அதாவது எம்சிக்யூஸ் பேஸ் பண்ணி வரும் ஓகேங்களா ஸோ எம்சிக்யூ பேஸ் பண்ணி வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க பேப்பர் டூ வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் ஓகேங்களா சோ இந்த ரெண்டு பேப்பர் சேர்ந்து மொத்தமா 
450 marks ku vandu exam vandu kudupanga so first paper vandu 250 marks second paper 200 marks so idhukku vandu qualifying marks la irukku adha na enna nu solli solra so once neenga written exam vandu pass pannitenga qualify aayitenga appadina next vandu physical vandu attend pannunga physical medical rendume ore ore time la da nadakapodu idhu vandu over time over organization vandu nadathuvanga pa anja organization irukku la bsf crpf cisf itbp ssb irukku la over time over organization vandu circulation padi nadathuvanga so next vandu physical medical vandu once mudinjadhu adu thodandu interview vandu vappanga indha interview vandute upsc board la conduct panna podu so delhi la da interview vandu usually nadakum indha interview ku marks irukku 150 marks on the interview kind of marks. But physical one thing is just to qualify on a pose. But in a TNUSRB exam, I'll other uniform service on a pose. You know, on the running race, you know, but race is on the first, you know, second school on the level of stars, marks, the mother, but it's on the AC posting kind of exam. Now, let's just to qualify on a pose. I'm kind of physical standards and physical on the NMA. The recall on our next slides. Once in the interview, what the one on the four, 50 plus 150. So 600 marks को अंदर निगा अंदर exam कोड करेंगे। तो 600 mark को अंदर और vacancy वंदे बढ़वांग over term को। For example वो रहा vacancy वंदे और 350 vacancy ना चुकाऊंगा। तो 350 vacancy ना अंदर first 350 marks वांगे र पंगले अंदर 600 के। तो आऊँ वाला merit list लवर वांगे। Okay इंगला merit list लवर अंदर तो यार ना merit list लोगों ने मेरे को अंदर अंदर training academy लपे ही सेरवांग नांजा ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट एक ट्रेनिंग एकेडमी से रखे एसी ट्रेनिंग के सो अंदर अंदर एकेडमी से लपोई टो उनका जॉइन करने आएंगे नेक्स्ट वंदे रिटर्न एग्जाम पति बॉडी टेल ला पाकना पर रिटर्न एग्जाम पर तो वाले को रेंड पेपर रखे वो ना अंदर टो जनरल एबिलिटी अंदर इंटेलिजेंस ओके इंगला सो � Physics, Chemistry, Biology, and Social, History, Geography, Polity, Economics. This is 125 questions. In 125 questions, over the right answer, 2 marks. Wrong answer, 0.83 marks. That is 1 third of the marks. So, maximum marks, 250. In the paper 1, you have a maximum mark. In the paper 1, over time, the cut-off will vary. Last time, we will talk about the cut-offs. We will talk about the next slides. Next paper 2, this is the MCQ based examination. Multiple choice questions, like 4 options, that is one option you can choose. Next paper 2, descriptive examination. Okay, here is general studies, essay, comprehension based. Paper or the name, you will have 200 marks. So, 200 marks will have grammar part, essay, so we will see that. So, in the two papers, you will have a total of 450 marks. In the 200 marks, you will have 50 marks. Okay, so next one, you will have a syllabus. What are the subjects? This is the main subjects. One is science, physics, biology, chemistry. Next is social history, geography, polity, economy. That is the static GK, current affairs. So, this is the basic questions. Next is the aptitude reasoning. This is the detailed syllabus on the UPSC board. How to study, how to approach the exam. We will go to the video on the channel. If you want to see upcoming videos, subscribe to the channel. So, next is the paper tool. So, the full descriptive part is essay, argument, Report is the same. Next is the comprehension, precise writing. Next is the grammar part. If you look at the paper in detail, you can approach the section. We will see the video in the series. If you use that, you can try to practice the same thing. Next is the physical. Once you have written an exam, you can clear it. Next is the physical. In the physical, there are 4 stages. 100 meter, 800 meter, long jump, short put. Next is the physical. In the 100 meter, there is a male-female ratio. Next is the physical. 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 Next is the physical
சோ இதே வந்து த்ரீ சான்சஸ் கொடுப்பாங்க ஃபீமேல் த்ரீ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் புட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி மேல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்கு ஃபீமேலுக்கு வந்து ஷார்ட் புட் இது வந்து கிடையாது அதாவது செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கேஜிஸ் வந்து ஷார்ட் புட் வந்து த்ரோ பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் த்ரோ பண்ணும் த்ரீ சான்சஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இதை நீங்க ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது நீங்க ஈஸியா வந்து இதை வந்து பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நீங்க பிசிக்கல் முடிஞ்சதும் நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்டு நெக்ஸ்ட் மெடிக்கல்ஸ் வந்து செக் பண்ணுவாங்க பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் மினிமமா இந்த எக்ஸாம்க்கு அப்ளை பண்ணும் போது எவ்வளவு ஹைட் இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா மேல்ல ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஃபீமேல்ல ஒன் பிப்டி செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெயிட் இருக்கணும் ஸோ வந்து இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கேஜிஸ் வந்து மினிமமா இருக்கணும் அந்த ஹைட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து வேரி ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் நீங்க பிரீத் அண்ட் பிரீத் அவுட் பண்ணும் போது எவ்வளவு வந்து வேரியேஷன் இருக்கு செஸ்ட்ல சோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க மினிமமா எயிட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் நீங்க வந்து பிரீத் இன் பண்ணும் போது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் நம்மளோட செஸ்ட் ரீஜியன் லங்ஸ் ரீஜியன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் சோ அப்படி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் மினிமம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆனா சோ அவங்க வந்து எலிஜிபிள் ஃபீமேல்ஸ் வந்து செஸ்ட் இது வந்து கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒவ்வொருத்தவங்க ஹைட் பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒன் ஃபிஃப்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் சொன்ன இல்லையா ஒவ்வொருத்தவங்க ஹைட் பேஸ் பண்ணி ஏஜ் பேஸ் பண்ணி வெயிட் வேரியேஷன் இருக்கும் இதுக்கான சார்ட் வந்துட்டு நான் நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபீமேல்ஸ்க்கானது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு இருக்கு இது வந்து யூபிஎஸ்சி போர்டு வந்து கண்டெக்ட் பண்றாங்க ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நீங்க ரிட்டன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி நீங்க இன்டர்வியூ போகும்போது டேப் ஃபார்ம் வரும் டேப் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுல வந்து உங்களோட டீடெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுப்பீங்க உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஏதோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்களா ஆனா நிறைய டீடெயில்ஸ் இருக்கும் அதுல எல்லாம் கொடுப்பீங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட இன்டர்வியூ இன்டர்வியூஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து வேகன்சிஸ் வேகன்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் வருது ஸோ இதோட வேகன்சி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் தான் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிராஜுவலா வேகன்சிஸ் வந்து ரைஸா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்ட்ரீம்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்க்கும் வந்து வேகன்சிஸ் வந்து கிராஜுவலா ரைஸ் ஆயிருக்கு ஆப்வியஸா வேகன்சிஸ் வந்து ரைஸ் ஆகுதுன்னா அப்புறம் வந்து கட் ஆஃப் வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் லாஸ்ட் ரெண்டு டைமோட கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே இருந்திருக்கு அதாவது டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் பேப்பர் ஒனுக்கு தான் கட் ஆஃப் செட் பண்ணுவாங்க பேப்பர் ஒன் மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஓவரால் கட் ஆஃப் ஒன் இருக்கு பேப்பர் ஒனுக்கு மேக்ஸிமம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஓவரால் கட் ஆஃப் ஆப்வியஸாக அது அது வந்து பூஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ பேப்பர் டூக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக எழுதிட்டே இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நீங்க கிளியர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கட் ஆஃப் தான் இது வரைக்கும் வந்ததுலேயே அதிகமான கட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் வரைக்கும் கட் ஆஃப் வந்து போயிருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலலாம் கட் ஆஃப் வந்து கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு நீங்க இப்போ வந்து லைக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு இப்போ கோர்ஸும் நம்ம கிட்ட போயிட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிஏபிஎஃப் ஏசி ஏசி எக்ஸாம் வந்து கிராக் பண்ணி ஏசியா ஜாயின் பண்ண வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க இல்லை சேலஞ்சிங்கான கோர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இந்த நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் கைடன்ஸ் எது வேணும்னாலும் நீங்க இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க உங்க டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க